ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் கேஸ் ஃபுட் டைரி நான் கிருபா இன்றைக்கி மஷ்ரூம் பெப்பர் மசாலா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி இதை செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக வாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கொத்தமல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னமாக நறுக்கிக்கோங்க ஒரு தக்காளி பழத்தை சின்னமா நறுக்கிக்கோங்க இது நல்ல பெரிய தக்காளி உங்களுக்கு சின்ன தக்காளியா இருந்தா ரெண்டு தக்காளி பழம் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில ஆறு பல்லு பூண்டை இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க கடைசியா தூவுறதுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் எடுத்துக்கோங்க கால் கிலோ பட்டன் மஷ்ரூம் அத நாலா வெட்டி வச்சிருக்கேன் அடுப்புல கடாய வச்சுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகத்தை சேர்த்துக்கோங்க சோம்பையும் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு சேர்த்துக்கோங்க வறுத்து விட்டுக்கோங்க நல்ல வாசமா இருக்கு வறுக்கும் போதே ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வறுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை ஆற வச்சுட்டு பவுடரா அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாம் இது ஆறிடுச்சு இதை ஒரு மிக்சி ஜார்ல மாத்தி பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துக்கலாம் அடுப்புல கடாய வச்சுட்டு இதுல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நச்சு வச்சிருக்க பூண்டையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு முப்பது செகண்ட் வதக்கி விட்டுட்டு இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தக்காளி பழம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப இதுல மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மஷ்ரூம் நல்லா தக்காளி வெங்காயத்தோட கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை மூடி போட்டு ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு திறந்து பாக்கலாம் மஷ்ரூம் நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த அரைச்ச மசாலா பொடியையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா போட்டது ரொம்ப வாசமா இருக்கு ஒரு முப்பது செகண்ட் இந்த மசாலா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மஷ்ரூமோட சேர்த்து இதுல ஒரு கால் லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மசாலாலாம் அந்த தண்ணியில கரையிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்ப கலந்து விட்டுட்டு உப்பு செக் பண்ணி பாருங்க உப்பு கம்மியா தான் இருக்கு கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மசாலா வத்தி வரும்போது அந்த உப்பு கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இந்த தண்ணிக்கு தேவையான உப்பு போட வேணாம் இதுக்கு தேவையான பாதி உப்பு போட்டுக்கலாம் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு திறந்து பாக்கலாம் தண்ணி எல்லாம் வத்தி மசாலா எல்லாம் வெந்து வந்திருக்கு உப்பு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க உப்பு கரெக்டா இருக்கு நீங்க சப்பாத்திக்கு எல்லாம் வச்சு சாப்பிடணும் இட்லி தோசைக்கு வச்சு சாப்பிடணும்னா இப்படியே எடுத்துருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சிலே எடுத்துருங்க ரைஸுக்கு வச்சு சாப்பிடணும் இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா வத்தணும் அப்படின்னா மூடி போடாம திறந்து வேக விடுங்க இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் எனக்கு இன்னும் மசாலா வத்தணும் நான் என்ன கொஞ்சம் திறந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைக்க போறேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு மசாலா எல்லாம் நல்லா வத்தி வந்துருச்சு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுல கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் தூவிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க டேஸ்டியான மஷ்ரூம் பெப்பர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி இட்லி தோசை பூரி இது கூட எல்லாம் நல்லா இருக்கும் எல்லா வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் இதை வச்சு சாப்பிடலாம் தயிர் சாதம் ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் இதுக்கும் இது நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ